ஹாய் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் எல்லோரையும் ரிசி ராஜாஸ் கிச்சனுக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாரோடைய ரொம்ப ஃபேவரட்டான மட்டன் தம் பிரியாணி தாங்க நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் தமிழரின் பாரம்பரிய அரிசியான சீரக சம்பா யூஸ் பண்ணி தான் இன்றைக்கி நம்ம மட்டன் தம் பிரியாணி செய்ய போகிறோம் அது கூடவே மட்டன் தாளிச்சாவும் செய்ய போகிறோம் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அதை ஃபுல்லாக வீடியோவில் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ரிசி ராஜாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு மட்டன் செய்கிறதுக்கு அரிசி ஊற வைக்கணும் அதுக்காக நான் முக்கா கிலோ சீரக சம்பா அரிசி எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு ஈக்குவல் குவான்டிட்டியாக மட்டன் எடுத்துக்கோங்க முக்கா கிலோ அரிசினா முக்கா கிலோ மட்டன் இல்லை மட்டன் அதிகமாக வேணும் ரொம்ப ரிச்சாக வேணும்னா ஒன் கேஜி மட்டன் எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் இந்த அரிசி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நைஸாக இருக்கும் ஜீரகம் பொழுது அதனால தான் இதுக்கு சீரக சம்பானே பேர் இந்த அரிசியை நம்ம எடுத்துக்கும் போது நம்மளுக்கு சீக்கிரம் டைஜஷன் ஆகிடும் அதோட இது கொலஸ்ட்ரானே ரொம்ப கம்மி பண்ணும் அதனால் இந்த அரிசியை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த காலத்தில் பிரியாணி செஞ்சாங்க இப்போ தான் பாஸ்மதி ரைஸ் அது மாதிரி வந்திருக்கு இதை நல்லா கழுவிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சு மூடி போட்டு எடுத்து வச்சுருங்க அடுத்தது நம்ம மட்டனை ப்ரெஷர் குக் பண்ணணும் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் எடுத்துக்கோங்க அதில் நல்லா க்ளீன் பண்ண மட்டனை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூடவே ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயத்தை ரஃபாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சின்ன தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணி இது கூட அரை டீஸ்பூன் சோம்பு சீரகம் மிளகு இது எல்லாத்தையும் க்ரஷ் பண்ண மாதிரி க்ரஷ் பண்ணி அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம பிரியாணிக்கு தனியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பிரியாணிக்கு தனியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால் கப் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மட்டன் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம் மட்டன் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை ப்ரெஷர் குக் பண்ணலாம் மூடி போட்டு மூடிடுங்க மூடிட்டு மட்டனை பொறுத்து விசில் விடுங்க நான் இன்றைக்கி ஆறுலேருந்து ஏழு விசில் விட்டு ப்ரெஷர் குக் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரெஷர் குக் பண்ணியாச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கங்க மட்டன் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் மட்டன் எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் மட்டன் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதை எடுத்து உரமாக வச்சுட்டு இப்போ பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு அடி கனமான பா பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க இதில் அஞ்சு ஸ்பூன் நெய் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க என்ன சூடாயிடுச்சு கூடவே நெய்யும் விட்டுக்கோங்க இப்போ நெய்யும் எண்ணெயும் சூடாகணும் சூடாதுக்கப்புறம் பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு பிரிஞ்சி இலை ஒரு அன்னாசி பூ மூக்கு நான் ஆறு ஏலக்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு துண்டு பட்டை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கல்பாசி கிராம்பு காரமாக இருக்கும் அதனால் நான் அன்றைக்கி ஆறுலேருந்து ஏழு கிராம்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க அது கூடவே கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாமே நல்லா வறுபடட்டும் அடுத்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது என்னென்னா வெங்காயம் வெங்காயத்தை நான் மூணு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வெங்காயத்தை இது கூட ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க ப்ரௌன் ஆல ஆகிற அளவுக்கு வெங்காயம் நல்லா வதங்கினா தான் பிரியாணி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வதக்கிக்கோங்க அடுத்தது நான் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அஞ்சு காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ரெண்டுமே இன்றைக்கி ஆட் பண்ண போகிறோம் பச்சை மிளகாவும் மிளகாத்தூளும் வதங்கிடுச்சு இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விடுது ஆட் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா வதக்குங்க ஏன்னா அடிப்பிடிக்கும் நல்லா கலறி விட்டு கலறி விட்டு நல்லா வதக்குங்க அந்த பச்சை வாசனை அதை விட்டு போகணும் அந்த அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க அடுத்தது நாலு மீடியம் சைஸு தக்காளி எடுத்து அதையும் கட் பண்ணி இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா தக்காளி ரொம்ப வதங்கணும்னு இல்லை ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க 
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சமாக புதினாவையும் கொத்தமல்லியையும் மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி பேஸ்ட்டாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி ஆட் பண்ணும்போது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் ஆட் பண்ணுவோம் அரைச்சும் ஆட் பண்ணணும் ரெண்டுமே டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் அதனால தான் ரெண்டுமே செய்ய போகிறோம் அடுத்தது கசகசாவை வறுத்துட்டு அரைச்சிருக்கேன் அந்த பேஸ்ட்டையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வறுத்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாமே ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க கலரி விட்டு கலரி விட்டு வதக்குங்க மசாலாலாம் நல்லா ப்ரௌன் கலராக மாறி ராஸ்மல் எல்லாம் போயிடணும் பார்த்திங்கன்னா ராஸ்மல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க காரத்துக்கு தமிழ்நாப்பில் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் அடுத்தது ஒரு கைப்பிடி அளவு ஃப்ரெஷ்ஷான கொத்தமல்லியும் புதினாவையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா வதக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பிரியாணி பவுட்ரு ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே காரமாக இருக்கும் பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் நான் இன்றைக்கி ஆட் பண்ணது கரெக்டாக இருந்துச்சு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா மசாலாவை நல்லா வதக்கிக்கோங்க மசாலா நல்லா வதங்கி இந்த ஆயில் வெளில வர அளவுக்கு நம்ம வதக்கணும் அந்தளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க இப்போ நான் மொத்தமாகவே பிரியாணிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் கல் உப்பு நீங்கள் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பிரியாணிக்கும் தயிர் ஆட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் நான் ஒரு கால் கப் தயிர் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா கோட் ஆகி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் வேக வச்ச மட்டனையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வேகப்பட்ட வேக வச்ச மட்டன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதக்கணும் அந்த மசாலாவோட இந்த மட்டன் நல்லா வதங்கணும் அதனால் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா நம்ம பத்து நிமிஷம் வதங்கும் போது பார்த்திங்கன்னா மசாலா எல்லாம் மட்டனோடு நல்லா சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு பார்க்கும் போதே தெரியுது எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் பார்த்திங்கன்னா மட்டன் வேக வச்ச தண்ணியை ஒரு கப் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் எந்த கப்பால் அரிசி இருக்கிறீங்களோ அதுக்கு டபுளாக தான் தண்ணி ஆட் பண்ணணும் ஒன் கப் அரிசினா ரெண்டு கப் தண்ணி நான் ரெண்டாவது கப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒன்றாம் பால் ரெண்டாம் பால் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணுறேன் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணி நீங்கள் செய்யும்போது டேஸ்ட் இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலறி விடுங்க ஒரு கப் அரிசி எடுத்திங்கன்னா ரெண்டு கப் தண்ணி கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்டு இப்போ நம்ம எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துங்க இந்த ஸ்டேஜில் காரம் உப்பெல்லாம் பார்த்துட்டு மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா மட்டன் நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா கொதிக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஊற வச்ச அரிசியை ஆட் பண்ணலாம் சீரக சம்பா அரிசியை இந்த சை இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எல்லா அரிசியும் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் அரிசி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு டைம் நல்லா எல்லா அரிசியும் இந்த கலவையோட கலக்குற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அதோட சும்மா சும்மாவும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஒன் டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் சும்மா சும்மா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அரிசி உடைய சான்சஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் உப்புக்காரம் பார்த்துங்க இப்போ ஒரு ஸ்பூன் நெய் விடுறேன் இந்த ஸ்டேஜில் நெய் சேர்த்திங்கன்னா அரிசி நல்லா உடையாது உதிரி உதிரியாக வரும் பிரியாணி அந்த மாதிரி இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மூடி போட்டு ஹை ஃப்ளேமில் பத்து நிமிஷம் குக் பண்ணுங்கள் பத்து நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா தண்ணியெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் ரைஸ் குக் ஆகிருக்கும் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் நல்லா ரைஸ் குக் ஆனதுக்கப்புறம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க ஸ்டவ்வை பார்த்திங்கன்னா எல்லா தண்ணியும் நல்லா அப்சர்வ் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம தம் போடணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா மூடி போட்டுட்டு ஒரு வெயிட்டான பாத்திரத்தை இது மேலே வைக்கலாம் ஆனால் நான் இன்றைக்கி நல்லா கொதித்த தண்ணி சூடான தண்ணியை நல்லா ஒரு பானையில் போட்டு அந்த வெயிட்டை தூக்கி நான் இது மேலே வச்சுட்டேன் இப்போது நம்ம தம் போட்டாச்சு 
இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த டிஸ்டர்பும் பண்ணக்கூடாது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் குக் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் உடனே ஸ்டவ்வை ஆட் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டெஸ்ட்டில் விட்டுருங்க டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து பிரியாணியை ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஓப்பன் பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான பிரியாணி ஸ்மெல் அட்டகாசமாக இருக்குது இப்போ கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் லெமன் எடுத்து ஜூஸை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் பிரியாணியை பாருங்கள் சூப்பரான மட்டன் பிரியாணி நல்லா உதிரி உதிரியாக ரெடியாகி வந்திருக்கு ஸோ மட்டன் பிரியாணி இஸ் ரெடி அடுத்தது நம்ம மட்டன் கூட சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்காக தாளிச்சாவும் செய்ய போகிறோம் ஸோ வாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து தாளிச்சா ரெடி பண்ணலாம் அது ஸோ அதே குக்கரில் நான் ஐம்பது ஐம்பது கிராம் கடலைப்பருப்பும் தோரம் பருப்பும் நல்லா கழுவிட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன சைஸ் வெங்காயத்தை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி ஒன்று கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு கா கிலோ மட்டனில் வந்து எலும்பு நல்லி எல்லாம் சேர்ந்து வாங்கியிருக்கேன் அதை இது கூட கழுவிட்டு நல்லா கழுவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட இது வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கால் கப் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் மட்டன் அது கொஞ்சமாக புதினா இலைகள் ரொம்ப வேண்டாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரெஷர் குக் பண்ணுங்கள் நல்லா மூடி இன்றைக்கி நான் ப்ரெஷர் குக் வந்து நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் விட்டுருக்கேன் ஏன்னா பருப்பு ஒன்று ரெண்டுமா வேகிறதுக்காக நாலுலேருந்து அஞ்சு விஷத்தில் விட்டதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணோம்னா இந்த அளவுக்கு வெந்திருக்கும் மட்டனும் பருப்பும் அடுத்தது தாளிச்சிடலாம் ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க பேனில் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகணும் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் சோம்பு பட்டை பிரிஞ்சி இலை ஏலக்காய் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் ஒன்று ஒன்று ஆட் பண்ணி நல்லா புரிய விடுங்க நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயத்தை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூடவே ஒரு தக்காளி சின்ன தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப வேணா எல்லாம் கொஞ்சமாகவே போதும் தாளிக்கிற அளவுக்கு இருந்தால் நம்ம ஏற்கனவே மட்டனோடையே சேர்த்துட்டோம் அதனால் இந்த அளவுக்கு போதும் இப்போ இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது வதங்கிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம காய்கறி சேர்க்க போகிறோம் காய்கறி பார்த்திங்கன்னா எல்லா காய்கறியுமே இதில் சேர்க்கலாம் இப்போ நான் இன்றைக்கி முருங்கைக்காய் வாழைக்காய் கத்திரிக்காய் அந்த மாதிரி காய்கறி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மாங்காவும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மாங்காவை பார்த்திங்கன்னா மாங்காய் ரொம்ப குழஞ்சிடுச்சுன்னா புளிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நான் காய்கறி போட்டு மாங்காய் மட்டும் வெந்ததுக்கப்புறம் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டோம் அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற காய்கறியை குக் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு புளிப்பு சேராது ரொம்ப இப்போ மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் காய்கறி வேகிறதுக்காக இது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் இது கூடவே ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு கல் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ காய்கறி நல்லா வேகணும் ஸோ நல்லா கட்டி இல்லாமல் மசாலாலாம் நல்லா கலந்து விடுங்க கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டு காய்கறியை நல்லா வேக வைங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் மாங்காவை தனியாக எடுத்துகிட்டேன் மற்ற காய்கறியெலாம் நல்லா வெந்துட்டுருக்கு இது கூட வேக வச்ச மட்டனையும் பருப்பையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் பருப்பு ஒன்று ரெண்டுமா வேக வச்சுருக்கேன் 
உங்களுக்கு நல்லா குலையணுன்னா அந்த மாதிரி வேக வச்சுக்கோங்க கிரேவி இன்னும் ரொம்ப திக்காகிடும் ஒன்று ரெண்டுமா இருக்கும்போது அதுவும் ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் அப்படி தான் ஆட் பண்ணி செய்வோம் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு வேக விடுங்க நல்லா வெந்துடுச்சு வெந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காயும் ஒரு சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சமாக சோம்பு வச்சு அரைச்ச பேஸ்ட்டாக இது கூட ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ தேங்காய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப கொதிக்க வேணா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிச்சா போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் தாளிச்சாவும் ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு நம்ம மட்டன் தம் பிரியாணி சீரக சம்பா அரிசி யூஸ் பண்ணி எப்படி செய்கிறோன்னு பார்த்தோம் அது கூடவே மட்டன் தாளிச்சாவும் செய்கிறது எப்படின்னு பார்த்தோம் ரெண்டு ரெசிப்பியுமே சூப்பராக அட்டகசமாக ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா கம கமன்னு வாசம் வருதுங்க இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்கள் ஃபேமிலி கூட நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்டை கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு ரெசிபியோடு உங்களோட சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்